പല ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിലും വളരെ ആഴമായ ചിന്തയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഭക്തിയിൽ നിന്നും വഴുതി മാറുന്നുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭക്തരായ മാതാപിതാക്കളെ വളരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അല്പനിമിഷം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ധാരാളം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോദനമാണ് ഒരു നൊമ്പരമാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിൽ പോകുവാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ വന്നിരുന്ന കുട്ടികൾ കൗമാരപ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറി പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ആത്മീക ശീലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറകൾ വളരുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ഐഡിയോളജീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അവരെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരപ്രായമാകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ധാരാളം ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ലോകം അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിസം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഹെഡണിസം ഒരു ഉന്മാദത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലിസം ഇഷ്ടത്തിന് പണമുണ്ടാക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കുക ഇത് മനസ്സുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് ഇതിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ രാത്രിയിൽ വെളുക്കുവോളം വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി വരെ അവർ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം മതി വരുന്നില്ലാത്ത വണ്ണം മീഡിയ ടെക്നോളജി അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് ഉന്മാദം നൽകുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൈവസിയാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ രഹസ്യമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ ഉള്ള വഴികൾ കൈവിരൽ തുമ്പുകളിലാണ് എവ്രി തിങ് ഈസ് അറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യവനക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് മീ ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് എന്നാണ് അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാം തലമുറകളെ വിശ്വാസത്തിൽ കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അല്പനിമിഷം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇൻറ്റർ ജനറേഷണൽ വിഷൻ തലമുറകൾക്കിടയിലുള്ള ദൗത്യം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഓരോ സഭയിലും ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഈ ദർശനം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം എന്താണത് വ്യത്യസ്തമായ പ്രായങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തലമുറകളിൽ വളരുന്ന ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനും പഴയ തലമുറയുടെ പൈതൃകം ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ദർശനം അവരുടെ വിഷൻ വരുവാനുള്ള തലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ കരുത്തും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവവചനത്തിൽ ഇതിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആസാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഴയ തലമുറയുടെ പൈതൃകവും ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറയുടെ നിക്ഷേപവും ദർശനവും വരുവാനുള്ള തലമുറയുടെ കഴിവുകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇണക്കി ഒരു നല്ല വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം തന്നെയാണ് ഇത് വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ പിതാക്കന്മാരെ ബാല്യക്കാരെ യൗവനക്കാരെ എന്ന് ചേർത്ത് വിളിച്ച് എഴുതുന്ന ആ എഴുത്തും നമുക്ക് ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമാണ് ഈ മൂന്ന് തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തത്തോടെയുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഇന്ന് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ മനസ്സുകളെ ധാരാളമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി അറിവുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പല മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്യമാണ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കലാ രംഗങ്ങളിൽ യാത്രകളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രരചനകളായിട്ട് കാവ്യങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വായനകളായിട്ട് സാഹിത്യമായിട്ടൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നതായ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പല മാതാപിതാക്കളും അറിയുന്നില്ല ഒരു വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ തലമുറകൾ വളരുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണ്ടർപ്രൂണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെയധികം കരുത്തുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഇവിടെയൊക്കെയും അവരുടെ മനസ്സുകളാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ഷേപ്പിംഗ് ദയർ മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് പൊളിറ്റിക്സ് മറ്റൊരു വി മേഖലയാണ് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ കുട്ടിയെയും അവരുടെ ബാല്യപ്രായം മുതൽ എന്തുമാത്രം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സഭകളിലുള്ളവർക്കോ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കോ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ ശക്തമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ശക്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വാധീനങ്ങളിൽ പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കുടുംബവും സഭയുമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പറയപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ മീഡിയ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മീഡിയയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ സകലവിധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നേടിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർ പലപ്പോഴും മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് സഭയുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രസക്തി നാം രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുട്ടിയിൽ ആഴമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലും ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതേ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല പിന്നെ കൗമാരത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തതകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു മത്സര സ്വഭാവം വിശ്വാസത്തോടുള്ള അവരുടെ ഒരു വിയോജിപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫേസ്യ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇതിനോടൊന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ദുർദിവസങ്ങൾ വരും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ തലമുറകളെ സഹായിക്കും മനസ്സുകൊണ്ടിടറുന്ന ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ ജീവിക്കുന്ന ലോകം വളരുന്നതായ സ്കൂളുകൾ ക്യാമ്പസുകൾ ഒക്കെ അവരിലേക്ക് പകരുന്നതായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനിടയിൽ ദൈവം ആര് ദൈവത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശകലനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ തലമുറകൾ അവരുപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ പ്രായമുള്ളവർ മുതിർന്നവർ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല വലിയ ഒരു വിള്ളൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ജീവിത രീതികളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തെറ്റു പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ മൂല്യങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മുതിർന്ന തലമുറയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും മാത്രമല്ല സഭകളിൽ പോലും മുതിർന്നവരും യൗവനക്കാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വിള്ളൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ മക്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവയാണ് യൗവനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വഴികൾ പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തതാകാം ഇവിടെയെല്ലാം ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ വിടവുകളുണ്ട് സഭകളെ നോക്കിയാൽ മുതിർന്നവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അന്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന മെസ്സേജുകൾ പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർ വളരെ വിമർശനാത്മകമായി നോക്കിക്കാണാറുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ആത്യന്തികമായിട്ട് നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിയല്ലേ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ തലമുറകളെ തമ്മിൽ വേർതിരിപ്പിക്കുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രയോജനമാണെന്നാണ് വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളും ഇഷ്ടങ്ങളുമൊക്കെ അതിൽ തന്നെ പിഴവുകളല്ല എന്നാൽ മൂന്ന് തലമുറകൾ ഇൻ്റർ ജനറേഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ
അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കേൾക്കുവാൻ അതായത് ഒരു പഴയ ജനറേഷൻ്റെ വിസ്ഡം പുതിയ ജനറേഷനിലേക്ക് മാറുകയും പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ വിഷൻ പഴയ ജനറേഷൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് നാം ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഓരോ പ്രായ വിഭാഗത്തെ നാം വേർതിരിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പലപ്പോഴും ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും സഭകളും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് വിസ്ഡം ഇൻ ദ ഓൾഡർ ജനറേഷൻ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് പാഷൻ ഇൻ ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് മൊർദേഖായിമാരെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മെൻറ്ററാണ് മൊർദേഖായി എന്ന് പറയുന്നത് മൊർദേഖായി താൻ കരുതിക്കൊടുത്ത വളർത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി എസ്തേർ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു പുസ്തകം തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എസ്തേർ എന്നുള്ള പേരിലുണ്ടല്ലോ മൊർദേഖായി എന്ന് പറയുന്ന മെൻറ്ററെ കുറിച്ച് നാം എന്താണ് അറിയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അനാഥയായിരുന്ന ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടിയെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും ഉപദ്രവിക്കാതെ അവളെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് വളർത്തി അവളെ വലിയ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ദർശനത്തിലേക്ക് വളർത്തിയ ഒരു പഴയ തലമുറ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മനോഹര വിഭാവനമാണ് മൊർദേഖായി എസ്തർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നാം കാണുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൊർദേഖായിമാരെയാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് മൊർദേഖായിമാരില്ല സഭകളിൽ ഇന്ന് മൊർദേഖായിമാരില്ല മൊർദേഖായിമാർ ദർശനമുള്ളവരാണ് തങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും അവർ വലിയൊരു ഭാവി കാണുന്നവരാണ് തങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ യൗവനക്കാരിലും കുറ്റം തേടി പോകുന്നവരല്ല അവരുടെ പിഴവുകൾ കണ്ടുപോകുന്നവരല്ല അവർ പിഴവുകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം എങ്കിലും ഈ മൊർദേഖായിമാർ കാണുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറാണ് അത് കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഏത് അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏത് അനാഥത്വത്തിൽ നിന്നും കൈപിടിച്ച് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മൊർദേഖായി കണ്ട ദർശനം എസ്തേറിൽ കണ്ടതായ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്തിൽ മുഴുവനും വളർന്നു വരുന്നതായിരുന്നു അതിനുമപ്പുറത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനമായിരുന്നു ബയോളജിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ദൈവം കാട്ടിത്തരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സൺഡേ സ്കൂളിലോ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായ ഓരോ യൗവനക്കാരും കൗമാരക്കാരും ദൈവം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനോഹര ജീവിതങ്ങളാണ് മൊർദേഖായിമാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അവരെയാണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൊർദേഖായിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകമായ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും കൂടെ പറയട്ടെ കൃത്യമായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഈ മെൻറ്റർക്ക് സാധിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാലിടറി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിൽ എത്ര ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ എത്രമാത്രം കൈപിടിച്ച് നടത്തിയിട്ടും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എസ്തർ അവൾ വന്ന വഴികൾ മുഴുവൻ മറന്ന് അവൾ തൻ്റെ താൻ നിൽക്കുന്ന നിലവരം മറന്ന് മൊർദേഖായിയെ മറന്ന് പഠിച്ച വഴികൾ മറന്ന് അവൾ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ മൊർദേഖായി തൻ്റെ കൺവിക്ഷൻസിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വഞ്ചിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല He was very strong in his faith convictions, in what he was knowing about God and how he was knowing God and experiencing his purposes. Mordekhai ke angane valare krithya maa yoru darshanam undai iru. Adilay ke avalay kai vidi chan aadati. Kaligal, Esther inde kaligal idarunnu yennu kandda pol. Esther inde chindagal, tande kottaratil parimitha pidunnu, tande... സിംഹാസനത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മൊർദേഖായി അവളോട് വളരെ കർശനമായ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മറ്റൊരാളിലൂടെ നടക്കും എന്നാൽ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പം മക്കളുടെ മേൽ ആധികാരികതയുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മോഡലുകളായി മക്കളോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഓരോ സഭയ്ക്കും കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസ ആ യാത്ര
നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതിന്മേൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ അതിന്മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത താല്പര്യപ്പെടാത്ത അവരെ വിഘടന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ചില സംസാര രീതികൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളാണ് എല്ലാ വിശ്വാസ ജീവിത യാത്രയിലും പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് നാം ആചരിച്ചു പോരേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരത്തിൽ അത് വളരെ ചിന്തകൾ അവരിൽ ഉളവാക്കുന്നു അത് മത്സരം അവരിൽ ഉളവാക്കാറുണ്ട് ലീഗലിസം വളരെ ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള ആചാരമര്യാദകൾ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ വീർപ്പിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എങ്ങോട്ടേക്കോ പോകുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം അവരെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് അർത്ഥശൂന്യമായി തോന്നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളിലും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും പൈതൽ പ്രായം മുതലേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ യൗവനക്കാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപടഭക്തിയാണ് മാതാപിതാക്കളിലേക്കോ സഭകളിലേക്കോ നേതൃത്വങ്ങളിലേക്കോ യൗവനക്കാരും കുട്ടികളും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മിൽ അവർ കാണുന്നതായ സ്വഭാവം എന്താണ് കപടഭക്തി അതായത് വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഏതൊരു സാഹചര്യവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൗമാരക്കാരുമായുള്ള എൻ്റെ ഇടപാടുകളിൽ അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി അവരുമായി സമയം ചിലവിടുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കാലുകൾ ഇടറിപ്പോയിട്ടുള്ള പലരും എനിക്ക് മേലാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിഞ്ഞു പോയ പല കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് അവർ ചുറ്റുപാടും കണ്ടിട്ടുള്ള കപടഭക്തികൾ തന്നെയായിരുന്നു മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മുഖം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മുഖം കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുഖം ഇത് ഓരോ കുട്ടിക്കും വിശ്വാസത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് ദൈവകൃപയുള്ള ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുഖത്തോടെ ഒരേ ചിന്തയോടെ ഒരേ സുതാര്യതയോടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുൻപിലും മറ്റുള്ളിടങ്ങളിലും പെരുമാറുവാൻ കഴിയുക വിശ്വാസത്തിൽ കുട്ടികളെ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊച്ചു നാൾ മുതൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ക്ഷമയോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കഴിയാതെ വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും കുട്ടികൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളുമായി കടന്നു പോകുമെന്ന് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാം കുട്ടികളെപ്പോഴും വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലെ നീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉത്തരമറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എനിക്കത് പറയുന്നതിൽ ഒരു ധൈര്യക്കുറവുമില്ല ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെയും യൗവനക്കാരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ അവസാനം നമ്മുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ പല ടീച്ച് പഠിപ്പിക്കലുകളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായി വ്യക്തത വരുന്നില്ല എന്ന് ഉണ്ടാകാം ഇതും സാവകാശത്തിൽ അതായത് ഇവൻച്വലി ഇതും അവരെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേക്കാം എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് നാം ചെയ്യുക കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ശകാരിച്ച് ഓടിച്ചു കളയാതെ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപരമായി
അമ്മയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇതറിയത്തില്ല അച്ഛൻ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക എന്താ മോൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ കാരണമായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഓരോ കുട്ടികളും ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത് നമുക്കെപ്പോഴും ഈ സാധ്യത ഇന്നില്ല മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരമുള്ള ഈ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി സഭയിലോ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവഗണിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവരെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം അതൊരു നമ്മുടെ വിഷയമാക്കിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോവുകയാണ് കുട്ടികൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനമുള്ള കുടുംബ ജീവിതമാണ് നാം എത്ര വലിയ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും വീടിനുള്ളിൽ ദൈവിക സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരണുവിട പോലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് സമാധാനമുള്ള ഒരു കുടുംബം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബം ദൈവത്തെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അതിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വളരുമ്പോൾ കൈ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പാട്ടുകൾ പാടി ആനന്ദിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുതലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന കാലം മുഴുവനും പാട്ടുകൾ പാടുക ബൈബിളിലെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വരുന്നത് കൗമാരകാലത്ത് അല്പം കാലിടറിപ്പോയാലും ദൈവം അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും കാരണം ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തലമുറകളെ കൈവിട്ട് കളയുകയില്ല ഈ വചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ചിന്തകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കൈവിട്ടുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും നാം വിതച്ച വിത്തുകളൊന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തുകളൊന്നും അസ്ഥിരമാകയില്ല ജീവനില്ലാത്തതാകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ചലനം വരുമ്പോൾ അത് ജീവിക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും അവർ വലിയ ശക്തരായ മിഷനറിമാരായി ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരായി അവർ തീരും ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു